வந்தாச்சு வந்தாச்சு ஃபென்டாஸ்டிக் ஜெய்சந்திரனோட ஆர்டி செல் ஃபைவ் டு செவன்டி பர்சன்ட் ஆஃப் எல்லா துணி ரகங்களுக்கும் ஜூலை ஒன்னுல இருந்து ஆகஸ்ட் பதினஞ்சு வரைக்கும் மட்டும்தான் இப்பவே கிளம்புங்க ஃபென்டாஸ்டிக் ஜெய்சந்திரனுக்கு என்னது எடுத்து சொல்லு நம்ம கிட்ட ஆளுங்க நம்மள எப்படி பாத்துப்பாங்க அப்படி பாத்துப்பாங்க போலமா இப்படிங்கிறக்குள்ள ஒரு செம ஜிடி ஹாலிடேக்கு தனியா தானே இருக்கா என்ன பண்ணிடுவா அப்படின்னு காதுபடவே நிறைய கேட்டிருக்கேன் இன்னமும் அந்த பொண்ணு குண்டா தான் இருக்கு நிறத்தை வச்சு சொல்லுவாங்க நம்ம உடம்ப வச்சுக்க சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் நம்ம போக்கல முடியாது என்னடா இவனுங்களாம் என்ன நம்ம லைஃப்ல வந்து பண்ணிட்டானுங்க அப்படின்னு சொல்லி கோவம் வரதான் செய்யுது பட் ரீசன்ட் இன்சிடென்ட்ஸ் எல்லாம் ஆக ஆக என்ன ஆயிடுச்சுன்னா நம்மளோட தரத்தை நம்ம உயர்த்திக்கிட்டா வச்சுக்கோங்களேன் எங்கேயுமே நம்ம பக்க நம்ம நிழல் பக்கம் கூட வர முடியாது ஏன்னா நான் இப்ப சொல்றவங்க கூட எல்லாருமே பின்னாடி பேசுறவங்க தான் பெண்ணா இருந்ததுன்னா பீரியட்ஸ்ல ப்ராப்ளம் இருக்கு இல்ல உங்க ஸ்கின்ல என்ன ப்ராப்ளம் இருக்கு இல்ல வேற எதுனாச்சும் இருக்குன்னா நீங்க குறைங்க அவங்க சொல்லிட்டாங்க இவங்க சொல்லிட்டாங்களே குண்டா இருந்தாலும் அழகா இருப்பாங்க பெண்ணு உள்ளியா இருந்தாலும் அழகா இருப்பாங்க எல்லாமே இந்த கேரக்டர் டிஃபைன் உங்களுக்கு எப்படி வரணும் எனக்கு வரக்கூடிய மனமகன் நடிச்சேன் <laughs> 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 நான் நிறைய கோவில்களுக்கு தான் போய் அன்னதானம்லாம் சாப்பிட்டு வருவேன் மத்தியானம் சாப்பாடு அதிலலாம் பார்த்தீங்கன்னா சில இடத்துலலாம் அந்த யாசகம் கேட்குறவங்களும் உட்காந்துருப்பாங்க அப்போது வந்து அவங்க வந்து என்னை ரெண்டு மூணு நாள் பார்த்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அவளுக்கு நம்ம இடம் பிடிச்சி வைக்கணும் அப்படின்னு நம்ம நினைப்போம் இவங்க என்ன யாசகம் தானே கேட்குறாங்க அழுக்காக இருக்காங்களே அப்படின்னு அவங்க மனசுலாம் சுத்தமாக இருந்தது என்னை வந்து எந்த விதத்துலேயும் அவங்க மிஸ்ட்ரீட் பண்ணவே இல்லை வணக்கம் நேர்லே இன்னைக்கு நம்ம சரண்யா நாக அவங்கள தான் மீட் பண்ண வந்திருக்கோம் ஸோ ஒரு ஒரு கட்டத்தில் வந்து டிப்ரெஷனுக்கு போயிட்டு அதுக்கப்புறமா தெளிஞ்சு வந்து நம்ம பண்ணணும் நமக்காக இருக்கணும்டா அப்படின்னு ஒரு ஒரு வைபோடு வந்து சரண்யா வந்துட்டாங்க அந்த எக்ஸ்ட்ரீம் எது வரைக்கும் போச்சு அந்த டிப்ரெஷனுடைய எக்ஸ்ட்ரீம் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் இல்லை டிப்ரெஷன் டிப்ரெஷன் இல்லைங்க அது அது ஒரு மேலே விரக்தி ஆகிடும் உங்களுக்கு நான் டிப்ரெஷன்லாம் குழம்பு எல்லாம் போகல தெளிவாக தான் ஆள் இருப்பேன் ஆனால் விரக்தி ஆகிடும் எது மேலேயும் உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு ஆசை வராது நம்பிக்கை வராது எல்லாருமே உங்களுக்கு எப்படி தெரியுவாங்கன்னா இவங்க என்ன கேட்டுருவாங்களோ இவங்க அப்படி நம்மளை பார்த்துருவாங்களோ இவங்க நம்மளை ஏமாத்திடுவாங்களோ உங்களை ஒரு நம்ம ஒரு பெண் இல்லையா நம்மளை காப்பாற்றிக்கிறதுக்கு நீங்கள் ஓடி ஓடி ஒரு ஒரு கட்டத்தில் சலிச்சிடுவீங்க ஏ என்னப்பா எல்லாரும் இப்படி தான் இருப்பாங்களா அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணிடும் ஸோ இந்த எக்ஸ்ட்ரீம் தான் எனக்கு வந்தது ஆனால் இவ்வளோ எக்ஸ்ட்ரீம் வந்த பிறகும் எனக்கு நல்ல மனுஷங்களையும் நான் பார்த்தேன் அதுதான் ஒரு மேஜிக்கு எனக்கு அதனால தான் இந்த பட்டர்ஃப்ளைஸ் ரொம்ப பிடிக்கும் நிறைய பேர் எங்கிட்ட கேட்பாங்க லைக் ஏன் நீங்கள் இந்த பட்டர்ஃப்ளைஸ் ரொம்ப பிடிக்குதுன்னு எனக்கு அதனால தான் பட்டர்ஃப்ளைஸ் ரொம்ப பிடிக்கும் ஏதோ ஒரு மிராக்கல் மாதிரி அங்கே ஒன்று இங்கே ஒன்று அந்த பட்டர்ஃப்ளைஸ் வர மாதிரி என் லைஃப்பில் எப்போவுமே அந்த மாதிரி க்ராஸ் ஆகும் எனக்கு அப்போ தான் வந்து வாழ்க்கை மேலே ஒரு எனக்கு இப்போ நீங்கள் வந்து சாமி நான் வந்து உங்களை சாமி கும்பிடுங்க இப்படிலாம் சொல்ல வரல பட் பிரபஞ்சத்தை நம்புங்க That is ஹோல் ஹார்ட்டடாக இருக்கிற ஒரு பிரபஞ்சம்தான் இந்த இயற்கை நம்ம சொல்கிறோம்ல அது உண்மை ஏன்னா நான் ரொம்ப சோகமாக இருக்கும் போது கூட மரங்கள் கிட்டேயோ இல்லை நம்ம வெளியில் நின்று அழம் போதெல்லாம் அதுங்க கேட்டுக்கிட்டே இருக்குங்க அவங்க நம்மளை கேட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க ஓகே இப்போ என்னமோ என்னடா வழி தெரியாமல் திணறா போல் அப்படின்னு நம்ம இங்கே பில்டிங் பில்டிங்காக வேறு இந்த மனுஷங்க கட்டி வச்சிட்டாங்க இந்த குழந்தை எங்கே போகும் இல்லை நம்ம காப்பாற்றுறதுக்கு ஒரு பட்டம் பூசி அனுப்பிச்சி விடுவோம் அப்படின்னு தான் நிறைய பேர் வந்தாங்க ஒருத்தர் உங்கள் லைஃப்பில் அப்படி இருந்துட்டால் போதுங்க ஏதோ ஒரு சடன் இதில் வந்து ஒரு மிராக்கல் நடந்துடும் அந்த மாதிரி என் லைஃப்பில் வந்தாங்க வந்த பிறகு தான் ஒரு நம்பிக்கை வந்தது விரக்தி வரல ஓகே அப்போது எனக்கு ஒன்றே ஒரு நம்பிக்கை என்ன இருந்ததுன்னா இவ்வளோ கஷ்டத்துலேயும் நம்மளுக்கு சில பேர் ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ நம்ம கிவ் பேக் பண்ணணும் ஸ்ட்ராங்கராக வந்துடணும் அப்போ இதை கை பிடிச்சிட்டு வந்துடுவோம் அப்படின்னு வந்துட்டேன் சூப்பர் ஸோ இப்போ சீரியல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எல்லாமே நிறைய உங்களுக்கு வந்தது எப்போ உங்களை நாங்கள் சீரியலில் பார்க்கலாம் சீரியல் ஆகட்டும் படம் ஆகட்டும் எல்லாமே ஒரு நல்ல ஒரு ஒரு நல்ல ரோல் இருக்கணும் நான் தமிழில் ஆக்சுவலாக நான் தெலுங்கில் நல்ல படங்கள் பண்ணேன் பட் தமிழில் ரொம்ப கம்மியாக தான் பண்ணியிருக்கேன் சில படங்கள் பண்ணால் அது யாருக்குமே தெரியவும் இல்லை எனக்கு என்னென்னா ஒரு ரெண்டு மூணு சீன் பண்ணனா கூட அது நல்லா பண்ணணும் மக்களுக்கு தெரியணும் 
எனக்கு வர ஆப்சுனிட்டிஸ் வந்து அந்த மாதிரி வெயிட்டேஜா வரல ஒண்ணும் ஓகே சோ தமிழ் இண்டஸ்ட்ரி நம்ம கொஞ்சம் கவனிக்காம விட்டுட்டோம் அதனால தான் நமக்கு இப்படி வரல அப்படி ஏதாவது நினைக்கிறீங்களா இல்ல எனக்கு நான் ரொம்ப லோவ்ல இருக்கும்போது கூட ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்தது பட் நான் தான் வந்து ஒரு இன்ஃபீரியர்ல போல பட் அந்த பாடி ஷேமிங் அப்படினு சொல்லப்படுது இல்ல அது இருந்திருக்கா இப்போ இருக்கா பாடி ஷேமிங் இருக்கு 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 அதெல்லாம் நம்ம போக்கல முடியாது ஏன்னா எல்லாம் சொல்றாங்க அப்படி நிறத்தை வச்சு சொல்லுவாங்க நம்ம உடம்ப வச்சு சொல்லுவாங்க இல்ல இப்போ உங்களுக்கு पर्सनலா நீங்க என்னோட पर्सनலா கேக்குறீங்களா என்னோட पर्सनலா கேட்டீங்கன்னா சிச்சுவேஷன் அட்ரஸ் பண்ணுவாங்க என்ன சில நேரத்துல சுச்சுவேஷன் அவங்களுக்கு டிமாண்டிங்காக நிறைய பேருக்கு அது தோணும் என்னோட சுச்சுவேஷன் சிங்கிள் விமன்னால் டக்குன்னு டேக் இட் ஃபார் கிராண்டடா சில பேருக்கு அது தோணும் அண்ட் தென் வரக்கூடிய அந்த வேர்ட்ஸ் என்னவா இருந்தது வேர்ட்ஸா தனியாக தானே இருக்கா என்ன பண்ணிடுவா அப்படின்னு காதுபடவே நிறைய கேட்டிருக்கேன் அப்புறம் இன்னமும் அந்த பொண்ணு குண்டாக தான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி இன்னும் கூட வல்கராக கூட சொல்கிறவங்களாம் இருக்காங்க இரு இருக்காங்க இரு இருப்பாங்கன்னு இல்லை இருக்காங்க பட் ஆனால் மேபி நான் வட்டையராக வெளியில் தெரியலன்ல ஏன் முன்னாடி யாருமே சொல்ல மாட்டாங்க ஓகே சார் சரண்யா வந்து பயங்கர கோவம் வரும் நல்ல கோபக்காரங்க அப்படின்ட்டு ஆனால் பட் இப்போ பேசும்போதுலாம் அப்படி தெரியவே இல்லை ஒரு கட்டத்தில் ஆனால் பயங்கர கோவம் இருந்தது நீங்களே நிறைய இடங்கள்லாம் சொல்லியிருந்துருக்கீங்க இல்லையா அது எப்படி போச்சு அப்படி கோவம் வந்து யாராவது அடிச்சிருக்கீங்களா பாடி ஷேம் பண்ணி பாடி ஷேம் பண்ணிலாம் அடித்தது இல்லை இந்த மாதிரி சொல்லும் போதெல்லாம் கோவம் வர தான் செய்யுது ஏன்னா என்னடா இவனுங்களாம் என்ன நம்ம லைஃப்பில் வந்து பண்ணிட்டானுங்க அப்படின்னு சொல்லி கோவம் வர தான் செய்யுது பட் ரீசெண்ட் இன்சிடென்ட்ஸ்லாம் ஆக ஆக என்ன ஆயிடுச்சுன்னா நம்மளோட அந்த நம்மளோட தரத்தை நம்ம உயர்த்திக்கிட்டா வச்சுக்கோங்களேன் இவங்கெல்லாம் நம்ம காதுக்கிட்ட எங்கேயுமே நம்ம பக்க நம்ம நிழல் பக்கம் கூட வர முடியாது ஏன்னா நான் இப்போ சொல்கிறவங்க கூட எல்லாருமே பின்னாடி பேசுகிறவங்க தான் இது வந்து இன்னொருத்தவங்க வந்து என்கிட்ட சொல்லுவாங்க இப்போலாம் சொன்னாங்க சரண்யா நீ கேட்டியா அப்படின்னு பட் நான் அப்போலாம் சொல்லுவேன் அவங்க யாரும் ஏன் முன்னாடி பேசலையே அப்படின்னு சொல்லுவேன் ஆனால் இப்போ நம்ம நம்மளோட தரத்தை உயர்த்திக்கிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதுவுமே இருக்காது ஆனால் நீங்கள் இந்த பாடி ஷேம் பண்ணுறவங்கள இவங்களெல்லாம் நீங்கள் காது கொடுத்தலாம் கேட்காதீங்க ஏன்னா சொல்கிறவங்க சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க லைஃப்பில் ஒரு மேஜர் சின்னதாக ஒரு கடுகளவு கூட எதுவுமே ரோல் ப்ளே பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க இப்போ நிறைய பேர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் வெயிட்டாக இருக்கேன் என்னை பார்த்துன்னு வந்து குண்டாக இருக்கேன்னு சொல்லிட்டாங்கன்னு சொல்லி அதுக்காக உடம்பு இழைக்கணும்னு அழைக்கிறவங்க இருக்காங்க நான் ஒல்லியாக இருக்கேன்னு என்ன சொல்கிறாங்க நான் ஒரு குண்டாகணும்னு சொல்லி சாப்பிட்றவங்க இருக்காங்க இல்லையா அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய பர்சன்ஸ்க்கு நீங்கள் சொல்கிற விஷயம் எதுவாக இருக்கும் ஹெல்த்து தாங்க உங்க இப்போ இப்போ நான் வந்து எனக்கு வந்து இப்போ ஒரு கட்டத்தில் பீரியட்ஸ்லலாம் எனக்கு ப்ராப்ளம் இருந்தது அதனால வந்து நான் உடம்ப வந்து இழைக்க வேண்டியது இருந்தது அதுக்கான ஒரு ப்ராக்டிசஸ்லாம் பண்ண வேண்டியது இருந்தது இப்போ எனக்கு பீரியட்ஸ் ப்ராப்ளம்லாம் கிடையாது நான் வெயிட் லாஸ் பண்ணால் எனக்கு போதும் பட் நான் வெயிட் லாஸ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு பிரயத்தனம் நான் எடுக்கலை ஒன்றும் நான் எக்ஸசைஸ்லாம் ஒன்றும் பண்ண ஆரம்பிக்கல பேக் டு ஒரு ஃபார்ம்க்குலாம் நான் ஒன்றும் வரலை ஸோ எனக்கு எப்போ தோணுதோ அப்போ நான் எடுத்துக்கலாம் இப்போ நான் கொஞ்சம் ஹாப்பி சோலா எனக்கு பிடிச்சதை சாப்பிட்டுட்டு இருந்துக்கிட்டு இருக்கேன் நம்மளோட இது தான் உடல் அமைப்பை பொறுத்து தான் இருக்குது உங்களுக்கு நிஜமாலே ஹெல்த் இஷ்யூஸ் இருந்ததுன்னா குறைங்க பெண்ணாக இருந்ததுன்னா பீரியட்ஸில் ப்ராப்ளம் இருக்குது இல்லை உங்கள் ஸ்கின்னில் என்ன ப்ராப்ளம் இருக்குது இல்லை வேறு எதுனாச்சும் இருக்குன்னா நீங்கள் குறைங்க அவங்க சொல்லிட்டாங்க இவங்க சொல்லிட்டாங்களே குண்டாக இருந்தாலும் அழகாக இருப்பாங்க பெண்ணு ஒல்லியாக இருந்தாலும் அழகாக இருப்பாங்க எல்லாமே இந்த கேரக்டர் டிஃபைன்ஸ் ரொம்ப அழகாக இருக்காங்க அவங்கள நீங்கள் பார்க்குறீங்க கிட்ட வராங்க பட் டூ மச் ஆஃப் ஆட்டிடியூட் இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த பெண்ணுக்கு நீங்கள் எங்கேனாச்சும் இப்போ என் என்ன பண்ணுவீங்க நம்ம போய் பேசுவோம்மா இல்லை என்ன என்ன இருக்க போகுது லைக் ஒன்றுமே இருக்காது அந்த அந்த ஆறாவே அவங்கள சுற்றி இருக்கிறது ஃபுல்லாக வேறு மாதிரி தான் இருக்கும் சில பேர் அழகாக இருக்காங்களோ இல்லையோ நிறம் எப்படி வேணாலும் இருக்கட்டும் அவங்க கேரக்டர் ரொம்ப அழகாக இருந்ததுன்னா என்ன பண்ணுறது அதை விட ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான விஷயம் என்ன இருக்க போகுது ஸோ நீங்கள் வந்து உங்கள் ஹெல்த்துக்கு என்ன வேணுமோ அது மாதிரி பண்ணுங்கள் ஏன்னா நிறைய பெண்கள் என்ன பண்ணிடுறாங்கன்னா யாரோ ஒருத்தவங்க சொல்லிட்டாங்க ஏதோ ஒரு செலிப்ரிட்டி வெயிட் குறைச்சிட்டாங்க அப்புறம் கல்யாணத்துக்காக வெயிட் குறைக்கணும்லாம் பண்ணுவாங்க கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் குண்டாயிட்டிங்கன்னா என்ன பண்ணுவீங்க இல்லை இல்லை கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் இன்னும் வெயிட் லாஸ் ஆகிட்டிங்கன்னா என்ன பண்ணுவீங்க வரப்போகிற விஷயம் புருஷனை வந்து கரெக்டாக தேர்ந்தெடுத்துக்கோங்க அவர் நம்ம எப்படி இருந்தாலும்
ஆனா அப்ரோஜ் பண்ணட்டும் அப்படியா இல்ல இது வரைக்கும் ஒரு லவ் கூட இல்லையா இல்ல எனக்கு ரீசன்டா என் ஃப்ரெண்ட் தான் சொன்னாங்க இந்த பார் நீ இந்த ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸ் நடக்கிற மாதிரி நடந்துக்கிட்டு இருக்க நினைக்கிறேன் <laughs> 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 ஒரு பார்வை இருக்கும் எனக்கு <laughs> 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 ஆ சரி அப்புறம் வேறு என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்ட்டு இல்லை வீட்டிலேருந்து எங்கேயோ அனுப்புகிறாங்க ஃபாரின்க்கெலாம் அனுப்புகிறாங்க அப்படின்னு என்ன வேலை பார்க்க போகிறீங்க அங்கே போய்ட்டு இல்லை இல்லை நான் சும்மா டூர்லாம் போய்ட்டு ஜாலியாக ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் கழிச்சு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போகிறீங்க இல்லை வீட்டு தொழில் இருக்குது நிறுவ எனக்கு அது எனக்கு அது வந்து என்னமோ ரொம்ப ஆக்வர்டாக தெரியுது நான் தப்பு சொல்லலை எல்லா பெற்றோர்களும் அவங்க குழந்தைக்கு வந்து எதனா ஒரு சம்பாரிச்சு வச்சுட்டு தான் போவாங்க தப்பு இல்லை ஆனால் சுயமாக ஒரு ஆண் ச சம்பாதிச்சு வரதுன்றது வந்து அது ஒரு பெண் பார்க்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் எந்த சார்ட் ஆஃப் தொழிலாக இருந்தாலும் சரி அவர் வந்து ரொம்ப பெரிய தொழில் பண்ணாலும் சரி சின்னதாக அவருக்கே ஒரு தொழில் பண்ணாலும் சரி எனக்கு வந்து இந்த ஒர்க்கிங் மென் வந்து பார்க்குறோம்ல ரொம்ப கான்சன்ட்ரேட்டடாக ஃபோக்கஸாக இருப்பாங்க அந்த மாதிரி பார்க்குறனா எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அதுவும் த தன்னையும் காப்பாற்றிட்டு சுற்றி இருக்கவங்களும் வந்து ஒரு ஒரு லெவலுக்கு நம்ம அடுத்த லெவலுக்கு கொண்டுட்டு வரணும்னு உழைக்கிற ஆண் வர்க்கம்லாம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ ஐ ஐ மேபி அந்த மாதிரியான ஆண்கள் தான் பிடிக்குது சூப்பர் வெள்ள பையன் சொல்லி அடுத்தது வந்து அடுத்த கல்யாண மாலையில் சரண்யாக்கு எப்படி மாப்பிள்ளை இல்லை நான் மாப்பிள்ளைய சொல்லிட்டு மேபி இப்போ ப்ரப்போஸ் பண்ணுவோம் நான் சுய தமிழ் தான் பண்ணுறேன் எனக்குள்ள <laughs> 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 நான் வந்து மிஸரபிளாக வந்து என் லைஃப் வந்து போயிருக்கோம் நான் சொல்கிறது இப்போ புரியும்னு நினைக்கிறேன் ஒரு பெண்ணாக நான் வந்து உங்கள் முன்னாடிலாம் பேச வேண்டிய ஆளே கிடையாது ஏன்னா இந்த மனுஷங்க வந்து பிச்சு பிச்சு எடுத்துட்டாங்க என்ன த்ரோன் அப்படியே எங்கே மூளையில் கடந்தேன் ஒரு குப்பைத்தொட்டி மாதிரி ஐ தாட் என் லைஃபே போயிடுச்சுன்னு நினச்சேன் இங்கே இருக்க ம எனக்கு எனக்கு நான் பார்த்த மனுஷங்க யாருமே என்ன மனுஷனாகவே பார்க்கல அவங்க வந்து என்னை எப்படி பார்த்தாங்கன்னு கூட எனக்கு தெரியல ரொம்ப ஹார்ஷாக இருக்கும் பட் ஐ ஜஸ்ட் வாண்டட் டு சே இல்லை மேம் நீங்கள் ஃப்ரேங்க் உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் இல்லைன்னு நீங்கள் சொல்லுங்கள் இட் வாஸ் வெரி ஹார்ஷ் இங்கே யார் வந்து இந்த குழந்த வந்து நல்லா இருக்கணும்னு நினச்சிருக்கா அதான் சொல்கிறேன் நைன்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் பர்சன்ட் சாப்பிட்ல என்ன நினைக்கவே இல்லை யாரோ ஒன் அவுட் ஒன் அவுட் ஆஃப் த இதுன்னு சொல்லுவாங்கள லேக்ஸில் அந்த மாதிரி தான் எங்கள் கதெல்லாம் பார்க்குறவங்க எல்லாருக்குமே நான் வந்து எப்படி தெரிஞ்சதுன்னு எனக்கு தெரியல அது வந்து எனக்கு சாபம் மாதிரியே தெரிஞ்சுது ஏன்னா ரொம்ப 
போட்டு அப்படியே கசக்கி நம்மளை வந்து அப்படியே சின்ன சின்ன தூக்கி போட்டுருவாங்க நிறைய பேர் லைஃப் அப்படி தான் இருந்தது அது பெண்ணாகட்டும் ஆணாக இருக்கட்டும் அவங்க அப்படி தான் யோசித்தாங்க இந்த குழந்தை என்ன பண்ண போகுது பாவம் அப்புறம் இந்த பாவன்ற வார்த்தை கூட அவங்க கிட்ட இல்லை நிறைய பேர் கிட்ட முதல் அந்த காதல் படம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இருந்து சின்ன வயசுலேருந்தே என் லைஃப் ரொம்ப அப்படி தான் இருந்தது ரொம்ப பிரகாசமாலாம் இல்லை ரொம்ப இருண்ட வாழ்க்கை தான் எல்லாருமே எல்லாருமே ரிலேட்டிவ்ஸ் ஆரம்பிச்சு தெரிஞ்ச நண்பர்கள் ஆரம்பிச்சு யாருனே தெரியாதவங்களுன்னு ஆரம்பிச்சு சுச்சுவேஷன் வந்து அவங்களுக்கு சாதகமாக நிறைய பேர் கையில் எடுத்தாங்க வந்து அப்போ நம்மளுக்கு வாயம் பேச முடியாது யார்கிட்டையும் போய் சொல்லவும் முடியாது பெரிய பின்புலம் இல்லாத ஒரு ஆள் ஸோ இதெல்லாம் இருந்தது தான் அதான் நான் சொல்கிறேன் இவ்வளோ இவ்வளோ ஒரு க க ஃபேஸில் வந்து ஒரு ஒரு முகமூடி போட்டிருக்க ஒரு ஒரு மனுஷங்க கிட்டே இருந்து நீங்கள் கோவில் சொன்னீங்கல்ல எதுக்கு அங்கே போனீங்கன்னு சொல்லிட்டு அங்கே மட்டும்தான் வந்து முகமூடியே போடாத நம்ம சொல்கிறோம் இங்கே இருக்கிறதெல்லாம் சில தானே என்ன கேட்டுற போது அப்படின்னு எனக்கு அவங்க சில மாதிரியே தெரியல அவங்க தான் ரியல் ம ஹியூமன் பீயிங்ஸ் மாதிரி தெரிஞ்சாங்க எல்லா பிரச்சனைகளும் போய் சொல்லி எல்லா விஷயங்களும் போய் சொல்லி இன்ஃபேக்ட் வந்து மத்தியான சாப்பாடுலாம் நான் வீட்டை விட்டு வெளில வந்த சமயத்தில் எனக்கு இல்லை இதை நான் பேராண்மை நடித்த பிறகே நான் சொல்கிறேன் ஃபினான்ஷியலாக ரொம்ப ட்ராபேக்கில் இருந்தேன் நான் நிறைய கோவில்களுக்கு தான் போய் அன்னதானம்லாம் சாப்பிட்டு வருவேன் மத்தியானம் சாப்பாடு அதிலலாம் பார்த்திங்கன்னா சில இடத்துலலாம் இந்த யாசகம் கேட்குறவங்களும் உட்காந்துருப்பாங்க அங்கே அப்போது வந்து அவங்க வந்து என்னை ரெண்டு மூணு நாள் பார்த்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இல்லை அவங்க வந்து இல்லை இல்லை அந்த பாப்பா வரும் மூணு நாள் வந்து இங்கே தான் சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கா அவளுக்கு நம்ம இடம் பிடிச்சி வைக்கணும் அப்படின்னு நம்ம நினைப்போம் இவங்க என்ன யாசகம் தானே கேட்குறாங்க யாசகம்னா நிறைய பேர் பிச்சை எடுக்கிறவங்க நம்ம சொல்லுவாங்களே அவங்கள அவங்க தானே கேட்குறாங்க அழுக்காக இருக்காங்களே அப்படின்னு அவங்க மனசுலாம் சுத்தமாக இருந்தது ரொம்ப சுத்தமாக இருந்தது என்னை வந்து எந்த விதத்துலேயும் அவங்க மிஸ்ட்ரீட் பண்ணவே இல்லை இந்த பொண்ணு வராது வருது இல்லை சாப்பிட்டுட்டு போதில்ல அப்போ என்ன வேணாலும் பண்ணலான்னு எளிய மனிதர்கள் எந்த மிஸ்ட்ரீட்டுமே பண்ண மாட்டாங்கங்க எளிய மனுஷங்களுக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் என்னென்னா அந்த குழந்தை சாப்பிடணும் போகும்போது பார்த்து போகணும்னு சொல்லணும் அவங்களால பெருசாக எதுவும் ரொம்ப பெருசாக பண்ணிட முடியாது ஹெல்ப் பண்ணிட கொடுத்து பண்ணிட முடியாது ஆனால் நம்மளை பாதுகாக்க முடியும் அன்பு கொடுக்க முடியும் இங்கே நம்ம இந்த சொசைட்டியில் வந்து ரொம்ப அறிவாளி ரொம்ப எனக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சிட்டுன்னு சுற்றிட்டு இருப்பாங்க பாருங்கள் ஒரு மாஸ்க் போட்டுட்டு அவங்கள தான் நீங்கள் நம்பவே கூடாது ஏன் வா ஏன் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் சொல்கிறேன் யார் ஒருத்தன் எல்லாம் தெரியுதுன்னு சொல்கிறானோ ரொம்ப நிறைய அந்த மாதிரி பார்த்துட்டேன் அதுக்காக சொல்ல வரேன் ஸோ அந்த அந்த குட்டி வயசு அப்படின்னு சொன்னீங்க அம்மா கூட தான் இருக்காங்க அப்போ உங்களுக்கு நடந்த இன்சிடென்ட்டை நீங்கள் அம்மா கிட்ட கூட எதுவும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்க லைஃப்மே அப்படி தான் நாங்கள் இருக்குது பாவம் நம்ம என்ன சொல்ல முடியும் அவங்களுமே ஒரு சிங்கிள் மதர் யார் வந்து அவங்களுக்கு வந்து அம்மா நீ ஒரு குழந்த பெண் குழந்தை வச்சு இது பண்ணிகிட்டு இருக்க அப்படின்னா நாங்கள் ரோட்டில் நடந்து போவோம் நானும் எங்கள் அம்மாவும் நடந்து போவோம் காது படவே எங்களை வந்து அந்த அந்த மனுஷங்க வந்து ஒரு விதமாக பேசுவாங்க ஆம்பளை இல்லாத வீடுன்றதுனால தப்பாக பேசுறது உண்டு இப்போ அதுவே ரொம்ப கஷ்டமாக தான் இருக்கும் ஆனால் நீங்கள் நேட்டிவே உங்களுக்கு சென்னை தான் சென்னை தான் சென்னை சிட்டிக்குள்ளே இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் இருந்ததா பேசுகிறவங்க இப்படி தான் இருக்காங்க இப்போ ஜாலியான ஒரு செக்மெண்ட் வந்து நம்ம போயிடுவோம் இப்போ வந்து ரேப்பிட் ஃபேரா போயிடுவா பிடிச்ச ஃபுட்டு பிடிச்ச ஃபுட் ரச சாதமும் சிக்கனும் பெஸ்ட் ப்ரொபோசல் வந்ததுலேயே ஒரு அயன் கடைக்கார சின்ன வயசில் சொன்னார் அயன் கடைக்கார என்ன சொன்னார் அதை சொல்லுங்க அயன் கடைக்காரது இந்த சென்ஸ் அவருமே சின்ன பையன் தான் அப்போ மேபி நான் வந்து ஒரு எயித் ஆர் நைன்த் படிச்சிருப்பேன் அவருக்குமே வயசு என்ன ஒன்று பதினெட்டு அப்படின்னு இருக்கும் நான் அவங்கள அயன் பண்ணினாச்சு காப்பாற்றுறேன் அப்படின்னு சொன்னேன் வடிவேலு சார் கோவை சொல்லாம சூப்பர்ல எவர்கிரீ எப்பவுமே என் ரொம்ப மிஸ் பண்ற ஒரு சால் எங்க அம்மா தான் இப்ப வந்தா என்ன சொல்வீங்க அம்மா கிட்ட ரொம்ப பெருசாலாம் சொல்ல மாட்டேங்க நல்லா இருங்க எப்பவுமே நல்லா இருங்க அந்த நம்புங்கன்னு சொல்லுவேன் இப்ப நான் வைக்கிற நம்பிக்கையை வந்து அவங்க யார் மேலயும் இப்ப வைக்க மாட்டாங்க இல்லையா அத நம்புங்கன்னு சொல்லுவேன் அதான் சொல்லுவேன் காதல் சந்தியா கிட்ட பிடிக்காத விஷயம் பிடிக்காதுல 
சிரிச்சுட்டே இருப்பார் லைக் காமெடி பண்ணிகிட்டே இருப்பாருங்க நம்ம ரோஜ ரொம்ப அப்படியே இந்த ரஃபெல்லாம் ரைஃபெல்லாம் எடுத்து இப்படிலாம் பண்ணிகிட்டு இருப்போம் கிக்கி கிக்கின்னு சிரிப்பார் எனக்கு என்னால் சும்மாவே நான் சிரிப்பேன் ஆள் அவ்வளோதான் பயங்கரமாக சிரிச்சிடுவேன் அவர் நல்ல பேர் எடுத்துகிட்டு போயிடுவார் அதனால் ஷார்ட்ஸில் வந்து அவர் வந்து யாரையும் கிண்டல் பண்ணக்கூடாது ஓகே ரவி சார் நீங்கள் நோட் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு சமைச்ச ஃபுட் என்ன சமைச்சிங்க தக்காளி தூக்கு ஓகே சூப்பர் ஸோ ரொம்ப சூப்பராக வந்து எல்லா கேள்விகளுக்கும் பதில் சொல்லிட்டீங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் இப்போ இன்ஸ்டாகிராமில் வந்து நிறைய போஸ்ட்லாம் வந்து போட்டு தயக்கங்கள் <laughs> <laughs> பட் அதையும் மீறி நம்ம வந்து வெளி உலகத்துக்கு வரும்போது ஐ ஐ ஆல்வேஸ் வாண்டட் டு ஸ்டே அவங்களுக்கு நம்மளை பார்த்தா ஒரு விதத்தில் ஏதோ ஒரு விதத்தில் வந்து சந்தோஷத்தை கொடுத்துடணும் அப்படின்னு நான் முயற்சிக்கிறேன் அது சில நேரத்தில் எஃபெக்ட்லெஸ்ஸாகவும் வந்துடுது ஸோ அதனால் நிறைய பேர் அந்த மெசேஜஸ் வந்து கொடுக்கும்போது உங்களோட அந்த ஹாப்பி மார்னிங் நோட்லாம் பார்த்தேன் எனக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லும்போது அது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஏன்னா சின்ன பிள்ளத்தனமாக ஐ லவ் யூ இதெல்லாம் போ போ போடாமல் கொஞ்சம் இந்த மெச்சூர்டாக சில மெசேஜஸ் வரும்போது இப்போ அது வரும்போது ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது ஓகே சூப்பர் ஸோ நம்மளுடைய லிசனர்ஸ்க்காக எப்போ உங்களோட ஃபேவரட் டைலாக் என்னது மட்டும் உங்கள் போதைக்கா இல்லை அந்த அந்த டைலாக் வந்து உங்களுக்கு யாராவது ஒருத்தர்கிட்ட சொல்லணும்னு நினச்சா யார்கிட்ட சொல்லுவீங்க இங்கே தான் ஒரு பர்சனுக்கு மட்டும் அது நன்றிகள்ங்க <laughs> 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 Thank you.